sabiedrības pieprasījums pēc jauniem līderiem ir mazliet liekulīgs, jo patiesībā vai tā būtu izvēle par dalību protestā vai lēmums, kuram vārdam pretī vilkt krustiņu vēlēšanās, latvieši joprojām orientējas uz zināmām un pārbaudītām lietām. Tas ir viens secinājums, kur izdara eksperti lūkojoties uz telšu pilsētiņu žēlīgo galu. Taču piebilst, lai arī taustām rezultāti nav, simboliskā ziņā tas ir solis uz priekšu. Stāsta Karīna Rubene. Viena pati telts salapojušo koku ēnā vairs nešķiet pilsētiņas vārda cienīga, taču Juris Lapšinskis šī protesta norietam netic. Cerībā atgūt naktī uz sestdienu policistu atsevinātās mantas, viņš raksta iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājiem. Turklāt bez tā viņam šodien ir vēl citas svarīgākas darīšanas. Man jau šodien vēl jāiecīt sakarā par darbu. Pašam jādinā, jā, man ir iespēja, bet nu redzies, kā būs tāds, kā man tas priekšnieks uzņems. Jo viņš jau zina, ka es gribu, nu es pagaidām gribu tikt par sētnieku, pagaidām, jā. Šīs akcijas žēlīgās beigas ir pārsteigums pat sociologam Arnim Kaktiņam. Ja mēs skatāmies dažādas aptauju datus, tad tie vedināja domāt, ka mums ir pilnīgi visi priekšnoteikumi, lai tā teikt, otrajā dienā jau tur būtu simts dalībnieki un pirmās nedēļas beigās tur šķiet būtu jau pāris tūkstoši sacēluši teltis bet nekas tam līdzīgs nenotika. Un tādā ziņā tas bija tā teikt, nu tāds interesants eksperiments praksē, kur varēja redzēt, nu cik tā tālu Latvijas iedzīvotāji ir gatavi savās protestā izpausmēs iet. Un tas pierādīja, ka nē, mēs absolūti galīgi nekur nesam gatavi iet. Roberts Ķīlis saka, Latvijā vispār nekad neizdodas lietas, kas nav labi noorganizētas. Un arī šajā gadījumā cilvēkiem pirmkārt trūpi skaidrības, kāds ir protesta mērķis, otrkārt autoritāšu dumpinieku vidū. Te nebija ne aktieri, kas tur sēdētu vai kādu citu, ja tas tomēr bija principā kopumā tādi cilvēki ir stautas, ja, un tad vispārreiz simpātija bija, bet tas tāds zemes intensitāts. Bet no otras pusi jāsaka, ka, manuprāt, tā ir ļoti laba lieta, kas bijis notikusi. Tā rādīs, ka arī Latvijā cilvēki var iet uz tādām formām un gatavi tādā veidā palsts savu viedokli. Tas ir absolūti svarīgi, un tā jau nebija, ka nebija pievērsta uzmanības. Izmanība bija ļoti daudz par izteikti daudz, gan premjeras, gan prezidents tur bija bijuši. Nesakmīgi tik tā tieši tajā organizātoriski rezultatīvajā daļā, bet tādā simboliskā nostājas paušana ziņā, manuprāt, tas bija tīri sekmīgs pasākums. Sociologs arī saka, pilsētiņa tapa brīdī, kad politiķi asiņaini uz lēmumus pieņēma citu pēc cita. Un pensiju samazināšana un algu apcirpšana cilvēku ādu jau bija padarījusi tik biezu, ka daži salā salstoši bezdarbnieki iepretim valdības ēkai nevienu tā pa īstam sapurināt vairs nespēja. Skatoties uz telšu pilsētiņas beidīgo galu būtu ļoti nepareizi izdarīt secinājumu, ka īstenībā jau sabiedrība ir diezgan apmierināta un ka tāda īpaša problēma nav. Nē, nav ne mazākā pamata tā uzskatīt. Un, cim redzot, tā neapmienāta viņa vairāk mūsu gadījumā tiek vērst uz iekšienu, nevis uz kaut kādām ārējām izpausmēm. Un no tāda psiholoģiskā skata punkta es pieļauju, ka tas ir vēl postošāk un vēl ļaunāk. Par telšu pilsētiņas pēdējo iemītnieku dēvētājs Jūris gan uzskata, nekas vēl nav beidzies. Tagad jau silts ir cilvēkiem, ka vēl kaut kas turās, varbūt kā par tā un tā, bet ka nāks vērstāk, ka tagad noņems Jau tagad jau ceļās tie visi gāzi, viss, jā, ceptīts, ka kaut kas nav nikti nāks. Karīna Rubenegīls, Kurpnieks, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.